الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك انهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق الله ايها الناس اتقوا الله الله ربنا നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധികളെയും വിലക്കുകളെയും സൂക്ഷ്മമായി പാലിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി മുസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല സൂക്ഷ്മാലുക്കളും വിജയികളുമായ അവന്റെ ദാസന്മാരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇരു ലോകത്തും അവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് മേൽ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫിനെ ആനുകാലികാവസ്ഥകളുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഇപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദാലിയുടെ പെയിന്റിങ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ആരംഭിച്ചത് നാം സ്വപ്നത്തിലോ ഓർമ്മയിലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ സമയം അഥവാ കാലം മുന്നോട്ട് തന്നെ ഒഴുകുകയാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒഴുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചരിത്രം രൂപപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചാക്രികതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തനങ്ങളാണ് ആ ആവർത്തനങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇബിനു ഹൽദൂൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദർശനത്തെ നാം കാണുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീഷണത്തിന്റെ ആധാരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം വികസിച്ചു വരുന്നത് ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള വായനകളും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംഗതി ഒരുപോലെ അങ്ങോട്ട് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിനെ അതിൽ ഇടപെടുന്ന അതിലുള്ള നന്മയെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുസ്യൂതമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന സമയം കാലം ചരിത്രം ഇതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാലത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം ആ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറും അഥവാ അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഇല്ലല്ലീൻ ആമനു അല്ലദീൻ ആമനു ആമിൽ സ്വാലിഹാദ് വതവാ സോബിൽ ഹക്കി വതവാ സോബിൽ സ്വബർ അവർ മുമ്മിനികളാണ് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ ഹക്കും സ്വബറും പരസ്പരം ഒസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹക്കിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും ഹക്കിന്റെ ആധാരത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്ന വിജയം അതിനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയം കരഗതമാകണമെങ്കിൽ സ്വബറ് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ ചരിത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ അവതരണത്തിൽ വലിയ വലിയ അധികാരങ്ങൾ തകർന്നു പോയതിൻ്റെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരികൾ മാത്രമല്ല അധികാര വ്യവസ്ഥ തന്നെയും സാധാരണ കഥ പറയുമ്പോൾ ഫിറാവൻ കടലിൽ മുങ്ങി എന്നേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഫിറാവിനും അയാളുടെ ജനവും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നതിനെയൊക്കെ നാം തകർത്തു കളഞ്ഞതാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ വ്യവസ്ഥ അവരുടെ സിസ്റ്റം അവരുടെ നാഗരികത ഇതിനെ തകർത്തു ബമാ കാനു യാലിഷുൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അവർ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ നാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര വിശകലനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സമയത്തെ ഒരു പ്രധാന ബിംബമായിട്ട് കുറാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലുള്ള വായനയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ സമയം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിക്കാത്തതാണ് ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ഒരാളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മ അയാളുടെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും അതേസമയം അത് മാത്രമല്ല റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് നന്മയായാലും തിന്മയായാലും മനുഷ്യന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് അനുരണനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആസാർ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു എഴുതുന്നത് അതിന്റെ അസറുകളും എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരാളുടെ നന്മ നിമിത്തം ലോകത്തൊരു നന്മ നടപ്പിലായാൽ ഒരു നല്ല സുന്നത്ത് നടപ്പിലായാൽ അതിന് അനുധാപനം ചെയ്യുന്നവരുടെ മുഴുവനും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയും ഇതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് തിന്മയും ഭൂമിയിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന ആദമിന്റെ മൂത്ത സന്തതിക്ക് ആ കൊലയുടെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു പങ്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ അയാളാണ് ലോകത്താദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളും നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അക്കൗണ്ട് പുസ്തകം ഒരിക്കലും അടച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ആ ഒരു പരിമിതിക്കകത്തായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും ഈ ലോകത്ത് ഫലപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് കാലമാണ് സാക്ഷി വല്ലസർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് കാലമാണ് സാക്ഷി സമയത്തെ ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല നൺ ഓഫ് ദം കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ടൈം അക്രമികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അത് ബോബ് മാർലിയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് റിഡംഷൻ സോങ് ഒരിക്കലും തന്നെ അവരിൽ ആർക്കും കാലത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാലത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല 
അക്രമികളായ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്ന മൗദ് മൗദ് ഹുമുസബ് പ്രഭാതമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധിച്ചിട്ടുള്ള സമയം അലൈസ സുബഹ് ബി കരീബ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സുബഹ് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രഭാതമാകാൻ എന്ത് താമസമാണുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സുബഹ് എന്ന വാക്ക് പോലും പ്രധാനമാണ് അക്രമികൾക്കൊരു സമയമുണ്ട് അത് നന്മയുടെ ഒരു പ്രഭാതമാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാതമാണ് അത് നീതിയുടെ ഒരു പ്രഭാതമാണ് അത് നേരിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാതമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ തകർന്നു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം നമ്മെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്ന ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും മനുഷ്യർ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഭയന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രതിസന്ധിയെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ചരിത്രം പറയുന്ന മറ്റൊരു പാഠമാണ് ഓരോ ദുരന്തവും പ്രതിസന്ധിയും പിന്നീടുള്ള ചരിത്രത്തിന് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഊർജമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെയ്ക്കപ്പ് കോൾ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വെയ്ക്കപ്പ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പിന്നെ രാവിലെ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഫോണിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മുമ്പ് ലാൻഡ് ഫോണൊക്കെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്ക് ഉണരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഫോൺ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെയ്ക്കപ്പ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേസമയം അത് മാത്രമല്ല വെയ്ക്കപ്പ് കോളിന്റെ അർത്ഥം എ ഷോക്കിംഗ് ഇവന്റ് ഒരു ക്ഷോഭജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം That changes the way many people think. ആളുകളുടെ ചിന്താലോകത്തെ തന്നെ പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒന്ന് ആളുകളുടെ ചിന്താലോകത്തെ തന്നെ പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒന്ന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് ബോധവാന്മാരാക്കുക അതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ മാത്രം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചുള്ള മറ്റൊന്ന് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം അതിൽ ചിലതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അതെന്താണ് എന്ന് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുപ്പ് മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട എന്ന് പറയാം അതാ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്ലേഗ് ബാധ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു കൊല്ലങ്ങളോളം നീണ്ടു വന്നു അതിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഇതിന്റെ ആരംഭമാകട്ടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽക്കേ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പിന്നെ അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊല്ലം യൂറോപ്പിനെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലുക്കി കളഞ്ഞത് ഒരു രോഗമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആളുകൾ കൊറോണ പേടിച്ച് നടക്കാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പലരെയും കേരളത്തിലടക്കം ഇപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യർ എത്ര നിസ്സാരന്മാരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് തരിക നമുക്ക് അറിയാത്ത പല മേഖലകളിലൂടെയും വഴികളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് പലതും കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് അറിയാം നിപ്പ വന്നതാണ് കുറെ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മളെ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് പിന്നീട് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെ പോയി എന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഇപ്പോഴും നിപ്പ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അതിന് ചികിത്സിക്കാനോ ഉള്ള മരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ എവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല ആ വായിച്ചൊരു അറിവ് പറയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയോ വന്നു അത് എങ്ങനെയോ പോയി ഇതുപോലെയാണ് ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റ
എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും യൂറോപ്പിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം പേരാണ് പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇരുപത് കോടി മനുഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ദുരന്തം യൂറോപ്പിൽ വന്നു പക്ഷെ അതേസമയം പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്ലേഗ് ചിന്താപരമായ ഉണർവുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും രോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അങ്ങനെ കലകളും ചിത്രകലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങനെ വികസിച്ചു മാത്രവുമല്ല അന്ന് അത് മധ്യകാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സാമ്രാജ്യവും വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയും വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യവും ഇവരുടെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചിന്താപരമായ ഉറവുണ്ടായതോടുകൂടി ഇവരുടെ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു പള്ളിയുടെ അപ്രമാദിത്വവും പോപ്പിന്റെ അധികാരവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു വിശാലമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ എന്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് റിനൈ സാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ റിനൈ സാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് പഠനവും എടുത്തു നോക്കൂ നവോത്ഥാനം യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് പഠനവും എടുത്തു നോക്കൂ അതിലൊക്കെയും ഈ പ്ലേഗ് എങ്ങനെയാണ് നവോത്ഥാനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിയില്ല ഒരു രോഗം കുറെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉണർവിന് നിമിത്തമായി തീരുന്നത് അതങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേഗ് കൊണ്ട് നാശമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിലാണ് ഫ്ലോറൻസിൽ നിന്നാണ് റിനൈ സാൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുകൂടിയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെയ്ക്കപ്പ് കോളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാക്കി അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ദുരന്തത്തെയും അങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നും കാണേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമായിരിക്കാം അതിനെ നിഷേധാത്മകമായിട്ട് വേറെ ചിലർ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈനോറിറ്റി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മൈനോറിറ്റി തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു ക്രിയാത്മക സമൂഹം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിഷേധാത്മക സ്വഭാവം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെഴ്സൈൽ ഉടമ്പടി അല്ല വെഴ്സൈ ഉടമ്പടി വാക്ക് പല രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് വെഴ്സൈ ഉടമ്പടി ഈ ഉടമ്പടി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായതാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവുകളും ജർമ്മനിയുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി യു എസ് ഡോളർ അത്രയും ചെലവ് ജർമ്മനിയുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല വമ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ദേശീയമായ അപമാനത്തിന് ജർമ്മനി വിധേയമായി പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് ജർമ്മനിയിൽ ദേശീയതയുടെ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടായത് അത് അതിന്റെ ഒരു ക്രിയാത്മക സ്വഭാവമായിരുന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഒരു ക്രിയാത്മക സമൂഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മുഴുവനായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ വളർന്നു വന്നത് ഹിറ്റ്ലറാണ് ഹിറ്റ്ലറും നാസിസവും ഹിറ്റ്ലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് അതാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഈ നാശം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെയ്ക്കപ്പ് കോൾ ആവേണ്ടതായിരുന്നു അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്തയും സംവിധാനവും അവിടെ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാം ജർമ്മനിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഹോളോകോസ്റ്റ് അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂതന്മാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള വേട്ടയാണ് എന്നാണല്ലോ ചരിത്രം പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യൂതന്മാർക്കിടയിൽ ദൈഷണികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു ഉണർവ് പ്രകടമായി ഇന്ന് ലോകത്ത് തത്വചിന്തയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മേഖലയിലൊക്കെയും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് യൂത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതിനുശേഷം അധികകാലവുമായിട്ടില്ലല്ലോ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അധികകാലമൊന്നും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് പക്ഷേ സകലേടത്തും വ്യവസായ രംഗത്ത് നോക്കൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും മറ്റുമൊക്കെ രംഗത്ത് നോക്കൂ സംരംഭങ്ങളുടെ രംഗത്ത് നോക്കൂ അതുപോലെ തത്വചിന്തയുടെയും അക്കാഡമികതയുടെയും ഒക്കെ രംഗത്ത് നോക്കൂ സയൻസിന്റെ രംഗത്ത് നോക്കൂ അവിടൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ അതിനും നിഷേധാത്മകമായ മറ്റൊരു വികാസമുണ്ടായി അതാണ് ജയനിസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതും 
ആ ഐക്യമാണ് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിൻ്റെയോ ഒരു സംഘടനയുടെയോ മാത്രം കാര്യമൊന്നുമല്ല ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവ് ഒരൈക്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുസ്വരതയുടെ ഒരു ഒന്നാംതരം മാതൃകയുമാണ് അതിവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള അത്രയും സ്വരവൈവിധ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല എന്നിട്ടും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നു ആ കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയും അവരുടെ അക്രമങ്ങളും ഒരു വേക്കം കോളായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായി കുറെ കാലം ആ ഒരു ദേശീയ ഐക്യം മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഏറ്റവും ആക്രാമകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമാകട്ടെ അതിനെയൊക്കെയും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഉണർത്തായിട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു സമൂഹം വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും ആ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സമൂഹമായിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ മൈനോറിറ്റി എന്ന വാക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അത് എപ്പോഴും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത അതങ്ങനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സംഭവത്തിനും നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ചില മാനങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചില മാനങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അർത്ഥമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും സംഭവിക്കുകയല്ലേ അതിനെന്താണ് ആന്തരികമായ അർത്ഥം അതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ കുറ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവലം യഹിദിലഹും കം അഹിലഖിന ഖബലഹും മിനൽ ഖുറൂനി യംസൂ ലഫി മസാകിനി ഇന്ന ഫീ ദാലിക്കൽ ആയാത്ത് അഫലാ യസ്മഊൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം കിട്ടുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഇവിടൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വാസസ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് അഫലാ യസ്മഊൻ കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവം മാത്രമല്ല ആ ഓരോ സംഭവത്തിൻ്റെയും ആന്തരാർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട് ഇത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പിന്നെ പാഠമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിദർ മുസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയ്ക്ക് നൽകിയത് എന്നാണ് കാണേണ്ടത് സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഭവങ്ങളുടെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ പരിണതി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസ്വസ്ഥരാവാതിരിക്കുക ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് വെറുതെ പേടിക്കുന്നത് മൂസാനബിയോട് ചോദിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ബോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയില്ലേ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയില്ലേ എന്ന് മൂസാനബി ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല അതുപോലെ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ സംഭവം നമുക്കറിയാലോ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സമുദ്ര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സഫീനത്ത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്ന വാർത്ത അപ്പോൾ ജലവാഹനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിന് കേടുണ്ടാക്കി ഹെലർ ഹിലർ എന്ന് ഹദീസിൽ പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖുറാനിൽ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ഹിലർ നബി എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഹിലർ നബി എന്നൊരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാനോ ഹദീസോ എവിടെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ ഒരു സംജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അങ്കലാപ്പുകളും ഒരുപാട് അന്തക്കേടുകളും ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഹിലർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മൂസാനബി പേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതാണ് സംഭവം രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി എതിരെ വരുന്നു ആ കുട്ടിയെ കൊന്നാളും കൊന്നു എന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നാളും അപ്പോൾ മൂസാനബി അലി സ്വലാം ചോദിച്ചു എന്ത് പണിയെടുത്തത് വെറുതെ ഒരു പയ്യനെ പിടിച്ചു കൊല്ലേ അപ്പോഴും ഹിലർ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതെ എൻ്റെ കൂടെ വരാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിണ്ടാതെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെ വീണ്ടും മിണ്ടാതെ പോയി കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴൊരു ഗ്രാമത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചു ശരിയാക്കി വെച്ചപ്പോൾ മൂസാനബി ചോദിച്ചു നമുക്ക് എന്തായാലും വിശക്കുന്നില്ലേ അപ്പം ഈ മതിലൊക്കെ കെട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവരോട് ചോദിച്ചാ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ആ കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനം ജലവാഹനം ഞാൻ അതിലൊരു കേടുണ്ടാക്കാൻ അറത്തു ഐബ ഞാൻ അതിലൊരു കേടുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്തിനാണ് ആ കേടുണ്ടാക്കിയതെന്നറിയോ അവർക്കപ്പുറത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ട് മലിക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കടൽ കൊള്ളക്കാരൻ ഒരു കടൽ കൊള്ളക്കാരൻ അയാൾ കപ്പൽ കണ്ടാ പിടിച്ചെടുത്താളി പക്ഷെ ഈ കേടുള്ള കപ്പൽ അയാൾ പിടിക്കൂല ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവമാണ് ഇതിനുള്ള പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കപ്പലിന് കേട് കാണുമ്പോൾ ഈ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അയ്യോ ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിലപിക്കും ഈ സാധനം കേടുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആ കൊള്ളക്കാരൻ പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ അലഹമില്ല ആ കേട് വന്ന് നന്നായി എന്ന് പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കപ്പലിന് കേട് വരുന്ന കാര്യമായാലും വലിയ കൊറോണ ആയാലും പ്ലേഗ് ആയാലും അതൊക്കെ സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു നന്മയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സംഭവത്തെയും വൈക്കപ്പോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക ഓരോ സംഭവത്തെയും അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കേട് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം തോന്നും പക്ഷെ അതിന് അപ്പുറം അത് പോവില്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് വ്യക്തി കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹികമായ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഏത് ദുരന്തവും ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണോ നേരിടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഫലം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു തറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓ ലാക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കെ നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആക്കിബത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ തക്കവയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പര്യവസാനം നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു തറപ്പിച്ചു കുറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ലേ അമൽ ഗുലാമും പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ നല്ല ആളുകളായിരുന്നു വളരെ നല്ല ആളുകളാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഞാൻ കണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുകയാനം വ കുഫ്ര അവിടെയും തുകയാൻ താഗൂത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവന്റെ മേലെ ഈ ഒരു അധികാരത്തിൽ അതിക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കുഫറിന്റെ കാര്യത്തിലും അവരെ നിർബന്ധിച്ചേക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരെയും കൊല്ലാനൊന്നും പോകില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിലർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളേ ആയിരിക്കില്ല കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ന് വരെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലും ഭാവിയിൽ ഒരു കുട്ടി മോശമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഇന്നേ കൊന്നുകളയാം എന്നൊരു നിയമമില്ല അപ്പൊ അബുദുമിൻ നിബാദിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി പ്രകാരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സംഭവത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ കാറ്റടിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണം നമുക്കറിയാം അതിനപ്പുറം വായു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മലക്ക് കാറ്റടിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തൽക്കാലം മൂസാനബിക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വേറെ ചിലത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാ കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവന് പകരം വളരെ സാലിഹായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വേറെ കൊടുത്തോളൂ ഇനി ആ മതിലിന്റെ കാര്യമല്ലേ വാമൽ ജിതാറു ഫലി ഗുലാമിനി എത്തി മേനി ഫിൽ മദീന അത് നഗരത്തിലുള്ള രണ്ട് അനാഥരായ കുട്ടികളുടേതാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ അവർക്ക് ഒരു നിധി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പെട്ടു അത് വേറെ ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വളരുന്നത് വരെ അത് ഭദ്രമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മതിൽ കെട്ടിയത് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സംഭവങ്ങളെയും വെറും സംഭവങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടന്നു പക്ഷെ അന്നലക്ക് വായിക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വായിക്കണം അതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ആകെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിധിയുണ്ട് അത് വല്ലവരും കൊണ്ടുപോകാതെ ഭദ്രമാക്കുക ഈ നിധി എന്താണ് അത് വളരെ നീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാകാം അത് നന്മയുടെ വിജയമാകാം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാകാം അപ്പോൾ ഈ ഗുലാമൈനി ഫിൽ മദീന അത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ആവാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മതിലിനടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു നിധി അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഭദ്രമായിരിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാ
എന്തായിരുന്നാലും ഈ അർത്ഥത്തിൽ സംഭവങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും കാണുക ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ റിഡംഷൻ സോങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബോബ് മർലിയുടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയത് അതിൽ നമ്മുടെ വിമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വരിയും ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം മെന്റൽ സ്ലീവറി ഏതൊരു വിമോചനത്തിനും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനെയും അനുകൂലമാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ചിന്താപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിമോചിപ്പിക്കുക ഫ്രം മെന്റൽ സ്ലീവറി മാനസികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മാനസികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മോചിപ്പിക്കുക നമ്മൾ മോശമാണ് ജാതീയമായിട്ട് മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കറുത്തവരാണ് അതും വെളുത്തവർക്കാണ് ദൈവം വലിയ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും അതീശാധികാരികൾ ശ്രമിക്കും വിക്റ്റിം ബ്ലെയിമിങ് എന്ന് പറയും ഇരകളെ തന്നെ പഠിക്കാരുക കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപമാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ആ ജാതിയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മുക്തരാക്കണം ഫ്രം മെന്റൽ സ്ലീവറി മാനസികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ക്യാൻ ഫ്രീ അവർ മൈൻഡ്സ് നമുക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് എഴുതിയത് ബോബ് മർലിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രചോദനം കൂടിയുണ്ട് അത് മാർക്കസ് ഗാർവേ എന്ന ജമൈക്കൻ ബ്ലാക്സിന്റെ ഒരു വലിയ നേതാവ് ആ നേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി സിഡ്നിയിലെ ഫിലിപ്സ് ആഫ്രിക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ മാർക്കസ് ഗാർവേ പറഞ്ഞ വരികളാണ് ബോബ് മർലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടാക്കി മാറ്റിയത് അതിന് വലിയ പാഠമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിമോചിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ മാനസികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക ഏത് പട്ടികയിൽ പേര് വന്നില്ലെങ്കിലും എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് അജയ്യരാണ് ഭാവി പര്യവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയ്ക്കുള്ളതാണ് നന്മയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വലിയ വർത്തമാനമാണ് ചരിത്രകഥനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ കുറാൻ തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെയും ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പറയുന്നൊരു ക്രിയാത്മക സമൂഹമായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറ